மகங்கும் உள்ள ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வேனல் கட்டி வேனல் கட்டினா உடம்புல சூடு அதிகமாகி அவங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கட்டி வந்து லேசாக உடஞ்சிருக்கும் அது வந்து சரியாக ஆகாது உடையும் உடையாது பழுக்கவும் பழுக்காமல் ரொம்ப வேதனையாக வந்துடும் காய்ச்சல் வந்துடும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே மெத்தையிலே படுத்திருப்பாங்க நல்ல கம்பளியை போட்டு பூத்தி படுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதிக சூட்டில் இந்த மாதிரி கட்டி வரும் மலச்சிக்கல் அதிகமாக இருந்தாலும் கட்டி வரும் இந்த கட்டி வந்துச்சுன்னா ரொம்ப எங்கே வரும் இடுக்குகள் தொடை இடுக்குகளில் கழுத்து ஓரத்தில் இந்த க கம்பு கூட்டில் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வரும் அந்த கட்டி அந்த கட்டி வந்துச்சுனாலே நிறைய சிக்கலை உண்டு பண்ணும் வழி அதிகமாக இருக்கும் அந்த வழியை போக்குறதுக்கு நம்ம வீட்டிலேயே சமைக்கிற அவரைக்காய் ஏன்னா எது எங்கே கிடைக்குதோ அங்கே தான் உடனடி மருத்துவம் செய்யணும் ஒரு மூ மூலிகையை தேட நான் மலைக்கு போயிட்டு வரணும் அப்போ வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற மருத்துவமனைக்கு தான் போவாங்க உங்கள் வீட்லேயே சமைக்கிற இடத்துலேயே கிடைக்கக்கூடிய அவரைக்காய் அவரைக்காயை பயன்படுத்தணும் அதோடு சேர்ந்து வேப்ப இலை வேப்பலை வந்து இதனுடைய கசப்பு தன்மை இருக்கும் அந்த கட்டியிலேருந்து சீழ் வந்ததுன்னா அந்த சீழில் போய் ஈ உட்காந்து முட்டையிடாமல் இருக்க வேப்பலை அதோடு சேர்ந்து அந்த கட்டியில் உள்ள கிருமிகள் வந்து பரவாமல் இருக்க மஞ்சள் இது மூணையும் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து வெள்ளை துணி நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி வெள்ளை துணியை எடுத்து இதை வந்து சிறு துண்டாக வெட்டி எடுத்துக்கிறணும் கட்டி எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த வெள்ளை துணியை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி துணியை வந்து வெட்டி எடுத்துடணும் வெட்டி எடுத்துகிட்டு நடுவில் இந்த மாதிரி விரல் வச்சு ஒரு ஓட்டையை போட்டுணும் ஏன்னா கட்டி எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த ஓட்டை வந்து இந்த இந்த இடத்துல கட்டி தெரியுதுன்னா அந்த இடத்துல அந்த ஓட்டை இருக்கணும் கட்டியினுடைய ஓட்டை சிறு ஓட்டை இருந்தால் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி துணியை வந்து அறுத்து எடுத்து வச்சு இப்போ மருந்து தயாரிக்க போகிறோம் மருந்து தயாரித்ததுக்கப்புறம் இதை எப்படி போட்டுருவாங்கன்னு அவங்க காட்டுவாங்க இப்போ உடல் சூட்டுனால் வர்ற வேனல் கட்டி வேனல் கட்டின்னு சொன்னாக்கா வெயில் காலத்தில் அதிகமாக வரும் உடம்பு சூடாக இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டி வரும் அந்த கட்டி ரொம்ப நாளாக உடையாமல் வேதனை கொடுத்துக்கிட்டு அந்த கட்டி உடையாமல் கல்லறப்பட்டு போயிருக்கோம் கல்லறப்பட்டு போயினாக்கா மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் கூட இருக்கும் வழி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வலிக்கும் சொறிஞ்சு விடுவாங்க ஏதாவது மருந்து போடுவாங்க உடையாது அமுங்கும் வரும் இப்படியே இருக்கும் அந்த கட்டி வர்றதை வந்து உடச்சு வெளியே வந்துருச்சுன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கும் திரும்பவும் உள்ளே இருக்க கசடை வெளியே தீரணும் உள்ளேயே அமுங்கக்கூடாது கட்டியை வந்துச்சுனாக்கா பழுத்து உடையாமல் இருக்கிற கட்டியை உடைக்கிறதுக்கு மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம் அதில் அவரைக்காய் அவரைக்காயும் வேப்பலையும் சமளவு எடுத்து நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்குறோம் கட்டி எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து வச்சு கெட்ட முடியாட்டி அது மேலே வந்து நம்ம போட்டு விட்டுறலாம் இது கூட சேர்ந்து மஞ்சத்தூள் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டும் நல்லா கலந்துடணும் இந்த இதை கலந்து வச்சுருக்குறோம் உடையாத கட்டி மேலே இந்த மாதிரி சின்ன காட்டன் வெள்ளை துணியை எடுத்துக்கங்க கட்டி வந்து அந்த பழுத்து உடையிற இடத்துல எப்போ மினுமினு சொல்லிவிட்டு நல்லா அந்த ஆணி வேர் வந்து வெளியே வரணும் உடஞ்சி வர்ற இடத்துல நடுவில் சிறு தொலை போட்டுறணும் இப்போ இதில் இதை ஃபுல்லாக எடுத்து தடவிடணும் இப்போ நம்ம புண்ணு இருக்குது கையிலையோ அக்குள்ளையோ தொடையிலையோ கணுக்கால்லையோ இருக்குதுனாக்கா இப்படி ஒட்டிடணும் அப்போ கட்டி மேலே இந்த மருந்து ஃபுல்லாக வந்து படும் அது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட்டக்ஸு இடுப்பு பின்னாடி சைடு தொடையாக இருக்கட்டும் கணுக்காலாக இருக்கட்டும் இப்படி விட்டுட்டோம்னாக்கா இந்த இடத்துல கட்டி பழுத்து உடையிறதுக்கான ஆணி வேறு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் வந்து காலையில் போட்டிங்கனாக்கா காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வலி கொஞ்சம் இருக்க தான் செய்யும் அந்த பழுக்கிறதுக்கு வலிக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து பயப்படவே வேண்டாம் கட்டி பழுத்து எப்படியாப்பட்ட கட்டியாக இருந்தாலும் ஒரு நாளையில் பழுத்து மறுநாள் உடஞ்சிரும் உடஞ்சிருச்சுனாக்கா இதை நீங்கள் எடுக்கவே வேண்டாம் இந்த ஓட்டையின் வழியாக கசடு உள்ளே இருக்க கெட்ட ரத்தம் அந்த சலம் ரத்த சலம் எல்லாம் வர்றப்போ உங்களுக்கு சுகமாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரேஸாக வந்து இப்படி இப்படியே செஞ்சு விட்டிங்கனாக்கா உள்ளே இருக்கிற அந்த கெட்ட ரத்தம் சாலம் எல்லாம் வந்துட்டு ஆணி வேர் மாதிரி ஒரு வெள்ளையாக அந்த வேர் மாதிரி வரும் அந்த கட்டிக்குள்ளே இருக்கிறது அந்த இது வந்தால் தான் இந்த இந்த மருந்து எல்லாம் வந்து ஆறி இந்த துணியோடு சேர்ந்து விழுந்துடும் அந்த அளவுக்கு கட்டியை உடைக்கக்கூடிய சிறந்த மருந்து இந்த மருந்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து போட்டுருங்க இந்த மாதிரி சிறு கண்ணு விட்டு வெள்ளை துணி காட்டன் துணியில் தான் போடணும்
அப்படி போட்டீங்கனாக்கா உடையாத கட்டியை உடைக்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து உடையாத கட்டி கட்டி வந்து எங்கே இருந்தாலும் அதை உடைக்கிறதுக்கு அவரப்பத்துன்னு சொல்லுவோம் அவரப்பத்தோடு சேர்ந்து நம்ம வேப்பலையும் மஞ்சளும் கலந்துருக்கோம் அதோட வெள்ளை துணியில் கண்டிப்பாக நடுவில் ஓட்டை போடணும் ஓட்டை போடலைன்னா வழி தாங்க முடியாது ஏன்னா அந்த சீழ்கள் வந்து அந்த ஓட்ட வழியாக தான் வெளியே வரும் ஆணி வேறே அது வெளியே வெளியில் வரும் அதனால தான் கண்டிப்பாக நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டே ஆகணும் ஓ போட்டு ஓட்டிட்டோம்னா அதில் இருக்க சீழ் மொத்தமும் வெளியில் வந்துடும் சாலம் எல்லாமே வெளியே வந்து அந்த வழி எல்லாமே போய் ஆணி வேறு முதல் கொண்டு வெளியில் வந்துடும் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த தன்னால் அந்த துணியே வந்து விழுக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து உள்ளே புண்ணு ஆறிடுச்சின்னு அர்த்தம் அது வரைக்கும் அது கண்டிப்பாக ஒட்டிடணும் அவரை பார்த்துன்னா நீங்கள் அவரை இலை கிடைக்கல அப்படின்றதெல்லாம் அவரை காயவே போடலாம் தவறே கிடையாது நீங்கள் அவரை கூடியே போய் தேடி போக தேவையில் நீங்கள் அவரைக்காய் வீட்டில் வரதால் அதனுடைய மருத்துவ குணம் அப்படியே இருக்கும் அவரைக்காயில் அதனால் இதை கண்டிப்பாக போடுங்க இந்த கட்டி கரையிறதுக்கு அவரை பத்து அப்படின்னு சொல்கிற இந்த மருந்தை போட்டு பயன்பட வேணும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்